สวัสดีค่ะแฟนๆมานี่แชทขาววันนี้เราขอชวนคุยเรื่องร้อนๆน,น,นิดนึงก็คือเรื่องของราคาทองคำนะคะเพราะว่าโอ้ทำนิวไฮอีกแล้วนะคะสูงสุดในรอบ8ปีก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนิดนึงนะคะสำหรับการลงทุนในทองคำคำถามก็คือที่เราตั้งวันนี้ทองคำนิวไฮ8ปีไปต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะที่ทำให้เราต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าจะไปต่อหรือเปล่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ต้องแยกมาอีกนะคะว่าเอเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอะไรแน่นอนเรื่องของโควิดเรื่องของสงครามกลางค้าแล้วก็เรื่องของการอาจฉีดเม็ดเงินของเฟดนะคะการกระตุ้นของยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกานะคะมากมายเหล่านี้น่าจะเป็นตัวแปรที่เราจะสามารถวิเคราะห์เรื่องของการลงทุนในตลาดในในตลาดทองคําได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะแฟนๆมันนี่แชทคะเ,เวลาที่สัมภาษณ์ก็ต้องเอาคนที่อยู่ในทองคําจริงๆแล้วก็อยู่มานานซะด้วยนะคะแล้วก็มองทั้ง global มองทั้งที่ในประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนท่านนี้มาเนี่ยไม่เคยสัมภาษณ์กับเราเลยนะคะแต่เรามี YouTube วันนี้ชาติไทยแลนด์มานะคะวันนี้ก็เลยขอเรียนเชิญท่านมาให้ข้อมูลเรานิดนึงนะคะวันนี้ค่ะเราขออนุญาตคุยกับคุณพวันนวะวัฒนศัพท์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u r i a n International นะคะสวัสดีค่ะคุณวันค่ะสวัสดีค่ะคุณนวรัตน์และแฟนๆในทางค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ให้เกียรติมานะคะปกติแล้วคุณวันจะไม่ค่อยออกนะคะวันนี้มาเองเลยนะคะคุณพวันขาเรียนถามนิดนึงค่ะว่าขอถามขอถามเรื่องผลตอบแทนก่อนละกันว่าขึ้นมา8ปีอ่ะในรอบ8ปีสูงสุดขนาดนี้เราเทียบผลตอบแทนเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างคะลองลองเทียบกับสินทรัพย์อื่นดูเนี่ยย้ายวนขนาดไหนคะสําหรับทองคําเราก็มาเริ่มดูสไลด์นะคะ,คะมีการทางเรามีเตรียมสไลด์เนี่ยมาให้มาให้ท่านแฟนๆได้ดูกันว่าผลตอบแทนเนี่ยถ้าดูจากสไลด์เนี่ยก็จะไล่มาเลยตั้งแต่ทองคํา U.S. Treasury Government เยอรมันบอนแล้วก็หลายๆแอคเซสไล่ไล่ไล่ไล่ลงมาเทียบเยียร์ออนเยียร์ระหว่างปี19กับปี20ผลตอบแทนของทองคำในปี19เนี่ยทั้งปีเลยได้แค่ประมาณสัก 10% นะคะแต่ของของปีนี้เนี่ยแค่ครึ่งปีเท่านั้นเองก็มาถึง 16% แล้วซึ่งถือว่าผลตอบแทนเนี่ยสูงสุดแล้วถ้าเห็นเนี่ยทองคำเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดถ้าคอมเพลกับบรรดาเอ็กเซอื่นๆไม่ว่าจะมองเป็น US Treasury ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสินทรัพย์ที่เป็นนักลงทุนเรียกว่าเซฟเฮเว่นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวยูเจอร์มันบอลที่เป็นเซฟเฮเว่นหลายหลายหลายหลายบอลของของหลายประเทศนะคะเทียบมาแล้วทองคำก็ให้ผลตอบแทนที่สูงสุดเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นแรงจูงใจนักลงทุนซึ่งถ้ามองจากการลงทุนแล้วเนี่ยทุกๆุกทุกทุกการลงทุนควรจะมีทองคำอยู่ในพอร์ตอย่างน้อย 5-10% อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับเป็นการบาลานซ์บาลานซ์พอร์ตนะคะถ้านักลงทุนที่ลงทุนในแอสเซทอื่นแล้วได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าหรือว่าในขณะที่เป็นขาลงก็ยังสามารถเอาทองคำเนี่ยมาเฉลี่ยกับผลกาไรที่ได้ลงทุนไปแล้วบ้างอืมค่ะเราเห็นภาพแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการขึ้นมาแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยขึ้นมานะคะสำหรับทองคำเนี่ยเราเห็นในปี2011ใช่ไหมคะที่ขึ้นไป 1,920 เหรียญน,นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราขออนุญาตเรียนถามนิดนึงคะก่อนที่เราจะไปเรื่องของการเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยเราขออนุญาตกลับมาที่ตลาดทองคำก่อนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมขึ้นมาสูงสุดในรอบ8ปีครับคุณภวันคะจริงจริงหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันจะมีวิกฤตการณ์เนี่ยมันจะถูกแยกเป็นไตรมาสไตรมาสก็คือว่าอาจจะเป็นไตรมาสหนึ่งไตรมาสหนึ่งในในในช่วงที่ปี2008มันจะเป็นไตรมาสหนึ่งเจอปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้ค่ะมาไตรมาสสองแล้วก็ขวดจะไปพิกจริงก็สามสี่แต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่าปรับเสียนจริงๆไตรมาสหนึ่งเดือนหนึ่งก็เจอเลยพี่พี่อเมริกาพี่ทรัมป์ก็ไปตุ้มที่อิหร่านไปยิงไปยิ
US ดอลลาร์กับทรอยซอนก็มาเจอเรื่องความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับอิหร่านอันนั้นเป็นตุ่มแรกพอตุ่มที่สองพอมันขึ้นมาพีคสุดที่พันเจ็ดร้อยสามทองขึ้นแรงก็แน่นอนเลยสินทรัพย์อื่นก็สวดค่ะก็จะมีพวกหุ้นเฮิร์นอะไรที่ตกแล้วก็ตกลงมาชาร์ปแรงแรงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผิดปกติมากๆคือเวลาทิ้งแรงมากๆด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เยอะๆมันก็ทําให้เอทองคําซึ่งนักลงทุนถืออยู่ถึงจะกําไรแต่ก็ต้องขายออกมาเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องทําให้ทองคําชาร์ปลงมาแรงมากจากพันเจ็ดร้อยสาร่วงมาแตะที่พันสี่ร้อยห้าสิบยูเอสดอลลาร์ต่อชุดก็ลงมาประมาณ250เหรียญช่วงนั้นลงมาแรงมากก็คือคงจะเอาช็อตคาร์บิ่งเอาเงินบางคนกําไรแล้วก็ทำเออกำไรแล้วก็ลิควิดเดตออกมาเอาเงินกําไรไปทําอย่างอื่นหรือบางคนก็ก็ต้องขายเพราะว่าเอาเงินมารักษาสภาพคล่องในในเออสินทรัพย์อื่นๆอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งวิกฤตเออโควิดที่จริงๆแล้วมันเริ่มเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วตอนปลายปลายปีครับสิกาทันวาแต่บ้านเรายังชิวกันอยู่เลยนะคะจำได้ว่าโมกปลากุมภาก็ยังได้ยินคนรอบข้างเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็ยังไปได้ไม่ได้ฮิตบ้านเราตรงตรงแรงแรงแต่พอหลังจากเริ่มปลายปลายกุมภาเริ่มเข้าใกล้ตัวแล้วคนเริ่มเลิศกันขึ้นมาอันนั้นนะคะก็ก็ทาให้ทาให้นักลงทุนเริ่มหันมามองสินทรัพย์เสี่ยงจากพันสี่ร้อยห้าสิบก็เริ่มค่อยๆทยานขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปทำไฮอยู่ที่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าในประมาณสักเอ่อต้นๆไตรมาสสองแล้วก็โลทําแกว่งอยู่ในกรอบสักร้อยเหรียญไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็เมื่อวานนี้เองเปิดเปิดไตรมาสสามทำนิวไฮค่ะพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า US ดอลลาร์ต่อซึ่งสูงสุดทําสถิติสูงสุดในรอบแปดปีแปดเดือนค่ะอันนี้เป็น US US ดอลลาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้แต่เทียบเป็นบาทบ้านเราอย่าง US ดอลลาร์จากต้นปีไปจนถึงเอ่อเมื่อเมื่อหายที่ผ่านมาเนี่ยมันให้ผลตอบแทนถึง 16% กว่าซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะแต่พอมาเทียบกับบ้านเราเอ่อสไลด์ถัดไปนะคะเพราะนี้จะเกี่ยวข้องหลังห้างเงินบาทด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านเราได้อันนี้สมค่ะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเริ่มเริ่มปีนี้เปิดที่สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทค่ะตอนเปิดเนี่ยบาทบ้านเราจะอยู่ประมาณสักยี่สิบเก้าปลายปลายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็ไปทําพีคที่สามสิบสามจุดสามค่ะแต่ตอนนี้อยู่กลับมาอยู่ที่ระดับสามสิบเอ็ดจุดแปดจุดเก้าประมาณโทษค่ะสามสิบจุดแปดจุดเก้าแล้วก็วันนี้เองนะปัจจุบันกลับมาอยู่ที่31บาทต่อบาททองคำแต่ผลตอบแทนภาพเฉลี่ย8ปี8เดือนมาเนี่ยค่ะทองคำในเทอมของบาทบ้านเราให้ผลตอบแทนถึง 20% ค่ะ 20% เทียบบ้านเราก็ได้ส่งมากกว่านักลงทุนลงทุนช่วงโลแล้วก็ขายก็อาจจะทำกำไรได้ผลตอบแทนถึง 20% ซึ่งถ้าประกอบธุรกิจไม่มีทางเลยใช่ไหมคะจะเห็นยี่สิบเป็นไม่ง่ายแต่ถ้านักลงทุนอันนี้คือเป็นเป็นนักลงทุนต้องค่อนข้างมิดเทอมเพราะว่าโคบยาวเลยแล้วก็มาขายถ้าจะตั้งแต่เปิดตลาดจนถึงเมื่อสองวันที่แล้วขายเนี่ยดัฟเฟนเนยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่นักลงทุนบางกลุ่มเก่งมากโลซื้อขายขายอันนั้นอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าทีนี้ปัจจัยการลงทุนในทองคำเนี่ยนอกจากต้อง follow up ปัจจัยทางพื้นฐานไม่ว่าจะข่าวบ้านเมืองมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่ซัพพอร์ตทองคำบวกกับถ้านักลงทุนสามารถดูปัจจัยทางเทคนิคได้อันนี้จะให้ผลตอบแทนที่สูงมากค่อนข้างเป็นเชื่อว่าน่าจะได้มากกว่า 20% แล้วจริงๆแล้วที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยคือเคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานมากกว่าหรือว่าดูเทคนิคแล้วใช้เทคนิคเนี่ยในการไปวิเคราะห์เนี่ยได้มีอิทธิพลมากกว่าคะอย่าบอกว่าอะไรมากกว่าเพราะว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยปัจจัยพื้นฐานต้องมาก่อนเราก็ฟอลโล่ด้วยปัจจัยทางเทคนิคปัจจัยทางเทคนิคโด
และกําลังรีเวิร์สเราก็จะเห็นว่าปัจจัยทางเทคนิคเริ่มรีเวิร์สแล้วบวกกับปัจจัยพืชผัดซึ่งมาซัพพอร์ตราคาทองคําอันนั้นถ้านักลงทุนสามารถเอาสองตัวมาประกอบกันได้เนี่ยการลงทุนจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าถามจริงๆปัจจัยทางพื้นฐานน่าจะเป็นตัวนําปัจจัยทางนั่นเราอยากบอกว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรเพราะมันไตพร้อมๆกันค่ะค่ะนั่นเราขออนุญาตเรียนถามคุณภวันเลยแล้วกันนะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตละที่บอกว่าถ้าลงทุน8ปีใช่ไหมก็ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราต้องดูปัจจัยพื้นฐานและเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคเราจะดูได้เมื่อมันเกิดไปแล้วถ้าดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่มันเป็นปัจจัยที่มันจะทําให้ราคาทองคําเนี่ยมันจะไปต่อหรือมันจะหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูอะไรได้บ้างคะจากนี้ไปเราจะเราจะต้องติดตามปัจจัยอะไรบ้างคะมันก็จะมีปัจจัยหลักๆเนี่ยนะคะก็ตอนช่วงในในระยะใกล้ๆเนี่ยมีห้าปัจจัยซึ่งอยากจะแนะนําให้นักลงทุนเนี่ย follow up ปัจจัยแรกเลยก็คือปัจจัยเรื่องโควิด1 9ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจจากมุกราชนถึงปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซีกเอเชียจีนโดนก่อนไปยุโรปไปอเมริกาทางซีกเอเชียจีนเนี่ยเขาเก่งมากเขาสามารถเข้าไปได้เศรษฐกิจเริ่มกลับมา GDP ของจีนเนี่ยกลับมาอยู่ที่ 1.5% ซึ่งถือว่าดีที่สุดในบรรดาทั่วโลกที่เป็นอยู่ GDP ของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ประมาณสัก 5.9 ลบ 5.9 แล้วก็ไล่ๆกันมาก็ก็ถือว่าค่อนข้างตาหัสากันเรื่องเองเนี่ยถ้าโควิด19สามารถหยุดยั้งมันได้สามารถหายาขึ้นมาเข้าเพิ่มมันได้เชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์หลักที่นักลงทุนต้อง follow up ค่ะปัจจัยที่สองคือการผ่อนคลายการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินของธนาคารกลางไม่ใช่แค่ไมไกลโลกทั่วโลกที่ผ่อนมีนโยบายด้านการผ่อนคลายทางด้านการเงินก็คือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเองยุโรปเองหรือหลายๆประเทศซึ่งนอกจากผ่อนคลายแล้วเป็นมีนโยบายออดอกเบี้ยติดลบแล้วก็หลายหลายนโยบายนโยบายทางด้านออกระตุ้นเศรษฐกิจทางคลังซึ่งอินเจ็ตเงินเข้ามาในระบบ 3-4 ตัวนี้ค่ะเป็นตัวปัจจัยหลักๆซึ่งเสริมสภาพคล่องแต่เรายังไม่เห็นสภาวะเงินเฟอ้อกัดเข้ามาด้วยเม็ดเงินขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อปี2008สภาวะเงินเฟอ้อมันน่าจะเริ่มกลับมาแล้วด้วยเม็ดเงินที่มหาศาลขนาดนี้แต่ณปัจจุบันยังไม่เห็นเนื่องจากคนยังกลัวโควิด1 9บเก้าจมีเม็ดเงินมีเงินอยู่ในในตัวไม่กล้าเอามาจับจ่ายใช้สอยอันนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็น great depression แต่มันยังไม่ได้เกิดเพราะว่าคนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยทุกคนที่มีเงินอยู่ก็โฮเงินอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เองก็คงจะต้องว่าสุดท้ายถ้าโควิด19สามารถจัดการได้คนสามารถกล้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้หลังจากมีสภาวะที่เ,เ,เริ่มเริ่มมีสภาวะเงินเฟอ้อกลับเข้ามาเนี่ยว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ซัพพอร์ตราคาทองคำให้ขึ้นตัวถัดไปที่เป็นตัวที่สามก็คือสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้าซึ่งเขามีการทรายเฟรดวันไปแล้วแต่ก็จีนยังไม่สามารถที่ดำเนินตับต่อได้เนื่องจากว่าจีนติดปัญหาเรื่องโควิด19พอจบโควิด19กําลังจะดำเนินต่อก็มาเจอปัญหาทางด้านการเมืองระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งอเมริกาพยายามที่จะซัพพอร์ตฮ่องกงให้ให้เออมีไรท์ที่จะแยกออกจากทางจีนหรือว่ามีนโยบายทางด้านประชาธิปไตยออกกฎหมายที่จะซัพพอร์ตทางทางด้านฮ่องกงให้เป็นประชาธิปไตยแต่จีนก็มีการออกกฎหมายเหมือนกันที่จะทำให้สองสองสองรัฐในหนึ่งการปกครองอันนี้ทั้งสองอย่างทั้งสองประเทศก็ยังยังเป็นอิชูกันอยู
พราะฉะนั้นคงจะต้องดูความชัดเจนระหว่างสองเรื่องนี้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงปัจจัยที่สี่ความไม่แน่นอนระหว่างประเทศหลายๆประเทศสหรัฐนี่เก่งมากค่ะตีกับเขาไปทั่วทั้งสิเอออเมริกากับอิรักอิหร่านอเมริกากับจีนหรือความเอ่อขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียที่อยู่เอ่อเอ่อชายแดนระหว่างจีนกับอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คงจะต้องจับตามองหรือคาดสมุนทางเกาหลีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยปัจจัยที่ห้าเป็นปัจจัยที่เป็นกระแสะเงินทุนเข้ามาในกลุ่ม ETF สังเกตสังเกตได้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเงินไหลเข้าไปใน ETF ถึง259ต่างเป็นเม็ดทางมหาศาลละซึ่ง259ตันนี่คือ SPDI ค่ะยังไม่ได้พูดถึง Asset ถัดๆไปที่ที่ที่เอ่อในกลุ่มในกลุ่มเอ่อ ETF เนี่ยมีทั้งหมดหลายหลายกองหลายกลุ่มแต่กลุ่มกองที่เข้ามาเยอะที่สุดคือ SPDI เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมีเงินไหลเข้ามาในกองพวกนี้เยอะมากด้วยปริมาณที่ค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ระพอร์ตราคาทองคำทั้งห้าปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนถ้าลงทุนก็คงจะต้อง follow up เรื่องพวกนี้ว่าข่าวจะไปยังไงเป็นตัวไหนเป็นตัวซัพพอร์ตบ้างบวกกับ weekly ข่าวรายรายอาทิตย์ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งเขาจะมีการประกาศอยู่แล้วถ้านักลงทุนอยากติดตามข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอเมริกาที่เว็บเพจของ w ว l g เองเรามีมีข้อมูลทั้งหมดสามารถ Follow up ได้เรามีการวิเคราะห์ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นแล้วก็มีตัวเลขปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนน่าจะต้องติดตามหรือแม้กระทั่งแนวรับแนวต้านในแต่ละวันด้วยค่ะเทคนิคด้วยทีนี้เรียนถามเนี่ยห้าปัจจัยเนี่ยค่ะคุณพวันขาแนวโน้มมันออกไปในทิศทางที่หนุนราคาทองคำขึ้นหรือว่าทรงตัวหรือว่าลงคะอันนี้ค่ะมันออกไปในแนวโน้มไหนนะคะปัจจัยใถ้ายังแก้ไม่ได้จะเป็นตัวที่หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแต่ไอตัวโควิด19ถ้าสามารถหายามาแก้ได้ไอตัวนี้จะเป็นตัวกดดันราคาทองคำจะลงแรงไหมคะคุณภวันขาเออาน่าจะเจอวัคซีนเราเห็นเราเห็นอเมริกาเคยมาประกาศว่ากําลังจะหายาได้จีนมีการประกาศว่าหาทุกครั้งที่ประกาศได้มันจะลงแรงอย่างน้อยก็เห็นห้าสิบเหรียญอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นเบนช์มาร์กได้ค่ะเพราะว่าจริงๆการขึ้นของคํามาจากความที่ไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจเราก็หาเซฟเพเว่นแต่เรื่องรู้แล้วถ้าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดสิบเก้าได้เขาก็เชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาอีกครั้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่ามาตรการการผ่อนคลายเรียกที่แต่ละประเทศเริ่มมีบ้านเราเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้มั้งคะประเทศไทยเนี่ยก็มีมีพันธมิตรอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นหรืออย่างไต้หวันซึ่งสามารถที่จะ cross border กันได้แล้วบินข้ามประเทศกันได้แล้วอันนี้แหละเป็นจุดที่นักลงทุนคงจะต้องจับตาหมอกว่าไทยยังคงสามารถคุมได้ไหมเพราะบ้านเราอ่ะเป็นศูนย์ต่างประเทศไปเซ็นกับเขามาเขายังไม่ศูนย์นะคะจีนจีนทางทางปักกิ่งเราก็ยังได้ยินว่ามันมีการระบาดบ้างถ้าเราเปิดบอร์เดอร์แล้วเนี่ยก็ต้องดูภาครัฐเขาว่ามีนโยบายในการควบคุมคนที่จะเข้ามาในประเทศเราอย่างไรหรือพวกเรามีนโยบายในการโปรเทคตัวเองกันยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนิวนอร์มอลค่ะค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจติดลบแน่ๆเกือบจะก็ประเทศใหญ่ๆก็มันน่าจะไปหมดอย่างจีนนี่ก็ต้องรอดูแต่มาสองอีกทีนะคะอเมริกาเขาก็คาดการณ์ว่าลบของเราก็คาดการณ์ว่าติดลบเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมันมีผลกับราคาทองคาแค่ไหนคะคุณภวันคะยิ่งติดลบทองคำเป็นอะไรที่แปลกมากอะไรที่ไม่ดีทองคำชอบค่ะเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนเหมือนกับมันเป็นกราวใจของคนมีสตางหรือเปล่าคะเพราะว่าพอคนมีเงินทั้งหลายก็จะมีโลกกลัวกลัวความไม่แน่นอนกลัวกลัวความ
่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ทองคำเป็นตัวหนึ่งซึ่งมันมันมี liquidity สูงมันสามารถเวิร์ดเป็นเงินสดมันสามารถมาใช้ในสาธารณูปโภคใดๆได้ค่อนข้างคล่องอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ทุกครั้งที่เกิดสถิรภาพที่ไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีความไม่มั่นใจในในใน,ในสารพัดก็คนก็จะเริ่มกลับมาซื้อทองคำอันนี้ก็เป็นอันนี้สงตัวหนึ่งสำหรับทองคำจึงทำให้นักวิเคราะห์หลายๆค่ายเขาก็าาประเมินว่าทองคำปีนี้มีโอกาสได้กลับไปเห็นไฮเดิมคือพันหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบยูเอสดอลลาร์ต่อไซาวแต่ต้องดูว่าณนะปัจจุบันจนถึงปลายปีจะเป็นไงค่ะจากจากภาพที่เห็นในสไลด์เนี่ย IMF เนี่ยมีออกมาพูดถึงสภาวะถดถอยของทั่วโลกและถ้าดูจากในสไลด์เนี่ยสีแดงหมายถึงประเทศที่มีโอกาสติดลบ GDP ถึง 8% สิ่งที่ต้องเหลือ 4% แล้วก็เริ่มเห็นสูงแล้วก็สไลด์เป็นฟ้าอ่อนฟ้าฟ้ากลางๆแล้วก็ฟ้าเข้มฟ้าเข้มก็เห็นก็น่าจะเป็นแถวซีจีนซึ่งซึ่งถ้ามองจากทั่วโลกแล้วเนี่ยจะมีอเมริกากลางอีกสักหนึ่งจุดที่ดีขึ้นแล้วก็ที่เหลือจะเป็นจีนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นติดลบเอ่อ GDP ติดลบหมดเลยก็จะเห็นว่าโอ้โหค่ะก็ไม่ใช่คือถ้าเศรษฐกิจติดลบก็ถือว่าทองคำเป็นแหล่งสวรรค์ในการที่จะเอาเงินมาเก็บเอาไว้มีโอกาสที่จะไปต่อแล้วก็ไปได้เรื่อยๆบางคนก็พีดิกไว้น่าเกียดมากจะเห็นสองพันสามพันใช่ใช่ถึงไหมคะเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในธุรกิจเรามองว่ากลางกลางพีดิกอะไรก็แล้วแต่ควรจะคอนเซอร์วัตีเพราะฉะนั้นเราก็มองที่ไฮเดิมค่ะจริงๆเราหนึ่งเก้าสองศูนย์ใช่ค่ะจริงๆเราไม่เคยคิดว่าปีนี้จะเห็นพันเก้าแต่นี่แค่กลางปีก็เห็นพันเจ็ดร้อยปลายปายจะเห็นพันแปดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอกาสที่จะเห็นพันเก้าถ้าอีกหกเดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้สูงเลยความมไม่เอออีกตัวหนึ่งที่ดิฉันเพิ่งพูดถึงตัวความไม่แน่นอนของอเมริกาด้วยจะมีการเลือกตั้งประมาณปลายปีก็ต้องดูว่าในครั้งสามารถอยู่ได้ไหมถ้าในในคำเนี่ยสอบตกเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องดูด้วยว่าคนใหม่เนี่ยออกมาแล้วมีนโยบายทางด้านการเงินการคลังยังไงการเมืองยังไงเพราะว่าบอกยอมรับว่านโยบายของในคำเนี่ยทำให้เศรษฐกิจหรือทำให้เศรษฐกิจปั่นป่วนทั่วโลกไปว่าแกจะพยายามที่จะขึ้นภาษีทั่วโลกด้วยอเมริกันมาก่อนหรือใดๆก็แล้วแต่ทำให้สถิรภาพทางด้านการเงินของทั่วโลกเนี่ยมีน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าหลังจากการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยจะจะออกมาเป็นเป็นจ่าหรือเป็นหมู่ต้องติดตามค่ะแต่จริงๆแล้วนอกจากว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจมันก็คือเหมือนแฟบลงแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยเราเห็นเรื่องของปฏิกิริยาของตลาดทองคําเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเฟดด้วยไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาตลาดทุนเนี่ยก็มีปฏิกิริยากับเฟดเป็นการพอประกาศตุ้มโอ้โหอัดฉีดไม่อั้นเลยมาแบบนอนสต็อปเลยไม่มีผลแค่ไหนคะกับนโยบายของเฟดอันนี้ขึ้นมาละกราฟิกค่อนข้างนโยบายทองคําเนี่ยมีมีผลกับนโยบายของเฟดเนี่ยถือว่าเป็นตัวแม่เลยนะคะ,คะทุกครั้งที่เฟดมีนโยบายไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยการการฉีด QE เข้าไปแต่ครั้งปีนี้มันมีผล QE น้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเฟรดมักจะใช้วิธีประกาศเลยว่าจะเอาเม็ดเงินเข้าไปด้วยเม็ดวัวลุ่มเท่านั้นเท่านี้ประกาศเป็นเป็นสเตทเมนต์มาเลยแต่ปีนี้เหมือนแอบแอบใส่เริ่มเป็นต้นปีเอาเอาเงินไปซื้อพันธบัตรที่นั่นที่ที่ออกมาโดยที่อ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้าไปแล้วแล้วมาประกาศทีหลังจนกระทั่งล่าสุดที่มีเรื่องคิวเอ่อเรื่องโควิด1 9เข้ามาค่ะนทาวเวลถึงได้เริ่มประกาศว่าจะสู้กับเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบณปัจจุบัน
อัดฉีดเข้าไปคือ2ล้านล้าน US ดอลลาร์แล้วก็ยังพร้อมที่จะอัดฉีดเข้าไปอย่างไม่มีลิมิตเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องของของอเมริกาให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการเขาบอกหรือว่าเขาไม่มีนโยบายดอกเบี้ยติดลบเขาเพราะกลัวว่าถ้าเกิดนโยบายดอกเบี้ยติดลบขึ้นมาจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะพังหุ้นเพิ่มอาจจะลงเพราะว่าเพราะว่าคนก็จะเริ่มหันกลับมาหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะนี่แสดงว่าก็มีผลโดยตรงเลยค่ะค่ะเอ๊นี่อย่างนี้นโยบายของเฟดเรื่องเกี่ยวกับอ,อัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าเรามองในมุมของรอบนี้ทางสหรัฐอเมริกาเขาก็อัดฉีดนโยบายการคลังเต็มที่เหมือนกันนะไม่อั้นเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจเขาแล้วก็คนของเขาไม่ให้เดือดร้อนมากนี่มีผลไหมคะก็อันนี้จริงๆแล้วการที่มีเม็ดเงินเข้าไปในตลาดเยอะมันก็ทําให้เม็ดเงินเนี่ยสามารถลงทุนมาได้ทั้งในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยแต่ตลาดณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมอนิเตอร์ยากเพราะบางครั้งเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นอย่างอย่างเออในสิ่งการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเนี่ยขึ้นบางครั้งทองคาก็ขึ้นแต่บางครั้งลงก็มี e x c u s ว่าลงเพราะว่าต้องเอาทองไปขายเพื่อเอามาจิ้นมาอัดที่ที่ที่หุ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอินดิเคเตอร์หลักๆไม่ใช่ว่าพอหุ้นลงแล้วทองจะต้องขึ้นเสมอไปมันมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะเพื่อนก็คงจะต้องดูเป็นเคสเคสไปว่าทําไมเคสนี้ทองคําถึงลงพร้อมกับหุ้นทําไมเคสนี้หุ้นถึงขึ้นทองถึงลงก็คงจะต้องดูว่าปัจจัยแต่ละครั้งเนี่ยแต่แต่ละครั้งที่เกิดมันมันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเม็ดเงินที่เข้ามาของอเมริกาเนี่ยด้วยปริมาณที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่ก่อนที่เป็นเป็นเอ่อรุ่นของนายโอบามาเนี่ยตอนที่บริหารอยู่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเพดานนี่แล้วทุกครั้งก็จะมีการล็อกดาวน์เพื่อที่จะต้องขออนุมัติปรับเพดานนี่ขึ้นมาจาก19ล้านขึ้นมาเป็น20ล้านขึ้นมาเป็น21ล้านแต่พอในทรัมป์เข้ามาบริหารประเทศในทรัมป์ปลดล็อกดาวน์เพดานนี่เพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบได้มากมากเท่าที่เขาต้องการปัจจุบันเนี่ยนี่ของนี่สาธารณะของอเมริกาอยู่ที่ยี่สิบหกจุดสองห้าล้านล้านเหลือสตาร์ล่าซึ่งใหญ่กว่า GDP ของอเมริกา GDP ของอเมริกาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าสี่ล้านล้านดอลลาร์แปลว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนี่ถ้าถ้าเอ่อต่อ GDP แล้วเนี่ยทองคำเอ่อนี่ต่อ GDP ของอเมริกาแล้วอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งถือว่าทองเอ่ออเมริกาเนี่ยอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างเสี่ยงดีสูงกว่าแอสเซทที่มีค่ะเพราะนั้นก็คงจะต้องดูต่อไปว่าถ้าอเมริกาไม่สามารถกับจัดจำกัดโควิดสิบเก้าซึ่งล่าสุดเมื่อสุขที่ผ่านมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยวันละห้าหมื่นกว่ารายซึ่งถือว่าเป็นปริมาณสูงสุดของโลกแล้วก็ผู้ติดเชื้อของอเมริกาณปัจจุบันเกือบสองล้านซึ่งสูงมากถ้าเขายังไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้มาตรการการล็อกดาวน์ทั้งสิ้ตะวันตกของอเมริกาจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็อาจจะทําให้สภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มชัดดาวอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคงจะต้องดูในอนาคตว่าถ้าเขาไม่สามารถสามารถกำจัดเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยนี่สาธารณะก็เพิ่มขึ้นเราก็ถ้าประธานาธิบดีคนถัดไปไม่ใช่ทรัมป์คงจะต้องดูอีกว่าเหตุการณ์หลายๆเหล่านี้อเมริกาผู้นำคนใหม่หรือตัวผู้นำคนเก่าถ้ากลับขึ้นมาเนี่ยจะสามารถกำจัดสิ่งพวกนี้ไปได้ยังไงผู้ที่สามารถที่จะหายาแก้โควิดผลิตยาแก้โควิด19ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถผลิตเพื่อเข้าเพื่อประชาชนของอเมริกาซึ่งเป็นจนถึง2ล้านคนได้ไหมค่ะถ้าถ้าถ้ามันเลวร้ายคือเขาคุมไม่อย
ว่าอย่างที่บอกค่ะคนมองไปถึงสองพันสามพันซึ่งเยอะมากมีโอกาสเห็นเลยใช่ไหมคะสองสามพันเนี่ยมีโอกาสเพราะว่าถ้าคุมไม่ได้ค,คนจะหาที่หาที่สินทรัพย์ปลอดภัยมันเหลือแค่แอสเซทเดียวเพราะว่าตัว US currency ซึ่งเคยบอกว่ามันแข็งแรงมากมไม่รู้เลยว่าทิศทางจะไปยังไงเพราะว่าเขาพิมแบงก์อย่างเดียวยังไม่มีเขาไม่มีอะไรสำรองเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องต้องน่าจับตามองและนักลงทุนที่ลงทุนในดอลลาร์เนี่ยก็คงจะต้องใช้วิญาณในในการลงทุนเพราะว่านักวิเคราะห์ของอเมริกาเองเนี่ยก็ออกมาประเมินว่า US ดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะลดบทบาททางทางโลกทั่วโลกไปเพราะว่าใช่บทบาททางด้านทางด้านเศรษฐกิจบทบาททางด้านเออภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอเมริกากับทั่วโลกเริ่มถูกลดไปโดยที่ตัวอเมริกาเองมีนโยบายอเมริกามาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สปอร์ตใครเลยเพราะฉะนั้น US ดอลลาร์เริ่มด้อยค่าลงสังเกตจากจีนเริ่มออกมาประกาศเพราะว่าจะพยายามลดรีเสิร์ชที่จีนมีของอเมริกาจีนเป็นผู้ที่ถือรีเสิร์ช US currency เนี่ยด้วยปริมาณสูงเกือบเป็นที่หนึ่งคือเป็นอันดับสองแล้วเขาเริ่มทยอยขายสินทรัพย์อย่างอย่างบอลของอเมริกาออกแล้วก็พยายามที่จะลิควิดเดตมาถือทองคำแทนเพราะนั้นเองเนี่ยความมีเสถียรภาพของของเอ่อ US ดอลลาร์จะด้อยค่าลงไปเรื่อยๆก็คงจะต้องดูว่ายิ่งด้อยค่าลงมาก US อ่อนมากทองคำก็จะเป็นอีกหนึ่งแอสเซทที่มีบทบาทเข้ามาในตลาดมากขึ้นจึงทำให้นักวิเคราะห์จากหลายๆแบงก์ก็ประเมินกันว่าโอกาสที่ทองคำจะไปได้สูงเกินพันสองพันนั่นคือในปีหน้านะคะแต่จริงๆต้นปีเนี่ยเขาประเมินกันว่าจะเห็นพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็พันแปดปลายปีแต่นี่คือกลางปีเราเกือบจะเห็นพันแปดละเพราะฉะนั้นพันเก้าร้อยยี่สิบไม่ไกลค่ะเดี๋ยวกันคือค่อนข้างจะต้องวิเคราะห์เข้าไปในนอกจากพื้นฐานที่มันเป็นตัวเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยคุณภวันพยายามจะวิเคราะห์เข้าไปในเรื่องของระบบการเงินระบบค่าเงินด้วยเพราะว่ามันคือสินทรัพย์ที่ลงทุนทั่วโลกแล้วมันก็ยังเป็นรีเสิร์ฟก็คือเป็นสำรองอะเป็นเข้าไปอยู่ในกองทุนสำรองระหว่างแต่ละประเทศอีกใช่ไหมคะมันก็เลยต้องมีส่วนที่มันจะต้องวิเคราะห์เข้าไปในระบบการเงินด้วยทีนี้กลับมาเรื่องของดีมานเพราะเข้าใจว่าตั้งแต่ราคาทองขึ้นมาเนี่ยไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะพวกแบบว่าเราเป็นเครื่องประดับอะก็คุกไม่ค่อยใช้ทองคํากันเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าราคามันแพงมากแต่ทีนี้ดีมานจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ดีมานเราวิเคราะห์ในมุมไหนได้บ้างคะคุณพวันคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยทั่วโลกมีการมีทองคำเนี่ยหมุนเวียงในแต่ละปีเนี่ยประมาณสี่พันกว่าบาทแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นจิวรี่สักประมาณสักเออเจ็ดหนึ่งส่วนสี่แต่หลังๆด้วยความที่ราคาทองคำสูงขึ้นมาเรื่อยๆเทอมของการถือครองจิวรี่ในรูปทองคำเนี่ยมันเริ่มน้อ,นอยลงเรื่อยๆขึ้นอยู่กับราคาทองคำเลยค่ะยิ่งสูงคนก็ยิ่งซื้อเป็นจิวรี่น้อยลงเนื่องจากว่าเอาทองคำมาผลิตเป็นจิวรี่โดนค่าแรงแล้วเวลาจะขายไม่ได้แวลูที่มันควรจะได้หรือถ้ามีเครื่องประดับอย่างเช่นเพชรพลอยอยู่บนตัวจิวรี่เองเนี่ยราคามันไม่ได้จะเหมือนกับราคาตอนที่ซื้อเพราะนักลงทุนนะปัจจุบันเปลี่ยนจากการลงทุนในเทอมของจิวรี่ก็มาลงทุนในเทอมของฟิสิกส์คือทองคำแพ่งเพราะว่าซื้อที่ที่ราคาเท่าไหร่ก็ขายได้ในราคา Market Price มีอินดิเคเตอร์ละไม่ต้องมานั่งต่อรองกันว่าจะให้เท่าไหร่แต่ถ้าซื้อเป็นจิวรี่เวลาจะขายคืนอาจจะโดนดิสคาวยี่สิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นตแล้วแต่แต่ละที่ที่เขาซื้อมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยซึ่งทําให้ฟิสิกส์ดีมาเนี่ยหายไปจากด้านจิวรี่แต่ฟิสิกส์ดีมานซึ่งเป็นเป็นการลงทุนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่อย่างที่ฉันบอกมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่า SPDR เนี่ยมีการเข้ามาลงทุนในในตัวตัวทองคำถึงเ
ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะอันนั้นคือการลงทุนโดยผ่านกองทุนใหญ่ๆแต่คนเอเชียยังคงนิยมถือทองคําถือในรูปแบบที่เป็นฟิสิกอลเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่แบงก์หรือเอามาใช้ในรูปแบบของการเอามาใช้ในการแต่งงานหรือว่าให้ให้ให้เป็นสินสินน้ําใจหรือให้เป็นสินทรัพย์ที่เด็กเอ่อเป็นเป็นของขวัญก็ยังมีเพราะฉะนั้นฟิสิกอลณณปัจจุบันก็ยังเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของของเอ่อบอลุ่มเอ่อที่ใช้ในซีของการลงทุนเนี่ยก็ยังยังมามารีเพรสกับตัวที่เป็นจิวี่และส่วนอีกประมาณ20กว่าอีกอีกสามส่วนอีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นตัวรีไซเคิลก็คือว่าการใช้โดยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทองคำถูกผลิตออกเป็นรูปแบบรูปแบบแตงตาหลังจากถูกผลิตเป็นรูปแบบต่างๆแล้วถ้าทองคำไปถึงจุดหนึ่งซึ่งสามารถทำกำไรได้ก็จะถูกเอาออกมาขายตลาดก็จังเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเซนหนึ่งสีที่กลับมาในตลาดอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนในในรูปแบบอื่นๆค่ะก็ก็ประมาณสี่พันตันนะคะที่หมุนเวียนกันในตลาดมันคือจริงๆทองคำมันก็คล้ายๆน้ำมันนะคะก็คือมีตลาดฟิวเจอร์ด้วยอันนี้มีอิทธิพลไหมคะมีอิทธิพลกับแรงกระเพื่อมของราคาไหมคะคุณมาวันคะค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าในในตลาดจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างฟิวเจอร์กับฟิสิกอลเนี่ยเวลาลงทุนนักลงทุนจะบอกว่าการลงทุนในฟิสในฟิวเจอร์กับในฟิสิกอลมันต่างกันแต่ด้วยแต่ทั้งสองตลาดแล้วจริงๆมันคอมบายมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าอินดิเคเตอร์หลักอย่างนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดโคเมกจะเห็นได้เลยว่าตลาดโคเมกถ้าขึ้นทองคําก็ขึ้นมันล้อกันไปตามตลาดกันเพราะนั้นเองเนี่ยวอลลุ่มที่ใหญ่มากๆเนี่ยในการลงทุนทองคำเนี่ยในฟิสิกส์ในในฟิสิกอลเนี่ยเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นของในตลาดฟิวเจอร์เพราะนั้นเนี่ยในตลาดฟิวเจอร์เองจริงๆแล้วมันสามารถ drive ให้ราคาทองคําไปได้ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนระยะสั้นเข้าเข้าออกออกไปในตัวทองคำอันนี้ก็เป็นเป็นทั้งคู่ที่รอกันตามกันเลยค่ะอืมค่ะแสดงว่ามันครึ่งครึ่งเลยใช่ไหมคะสำหรับตลาดฟิวเจอร์กับไอ้ที่มันเป็นดีมานสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเป็นเคอร์แล้วก็อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นการลงทุนในตลาดโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดคนสามารถที่จะพีดิกได้ว่าแนวโน้มมันจะเป็นไปทางไหนมันก็จะแบบยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นหรือเปล่าฮะการพีดิกตลาดไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายอย่างที่นักลงทุนคือคือปัจจัยเนี่ยมันมาจากเดียวดีมานการลงทุนในตลาดปัจจัยทางพื้นฐานของทั่วโลกแล้วหลักๆอย่างคนที่ drive ตลาดได้ดีๆเนี่ยอาจจะเป็นฟันใหญ่ๆซึ่งมีกองทุนเยอะๆใหญ่ๆมาซื้อด้วยวอลุ่มเยอะๆอันนั้นเนี่ยการที่ predict ตลาดไม่ได้ง่ายอย่างเมื่อก่อนเอาง่ายๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราบอกว่าเอ้ยตัวเลขปัจจัยพื้นฐานวันเนี้ยมันเป็นตัว support ราคาทองคำเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นตัวหลักเลยนะคะเมื่อคืนเนี้ยปัจจัยเนี่ยมัน support ราคาทองคาแต่เราค่ะราคาทองคำร่วงลงมาสามสิบเหรียญค่ะตอนรุ่งเช้ามาถามว่าแล้วทำไมมันถึงร่วงเขาก็บอกว่าทองคำมันไปไฮที่จุดไฮสูงสุดนี่คือเอ็กซ์คิวที่ตอบมานะเพราะถ้าพอไฮสูงสุดทุกครั้งที่มันร้ายขึ้นมาสักสามสิบถึงห้าสิบเหรียญนักลงทุนก็จะทำกำไรแกร็บกำไรใส่กระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงทุนใหม่ทีนี้มันสามารถดูได้ไหมคะตัวลองกับตัวช็อตก็คือตัวที่แบบว่าซื้อสัญญาล่วงหน้ากับขายสัญญาล่วงหน้ามันจะเป็นการบอกแนวโน้มได้ไหมคะว่าอุ้ถ้าสมมติเป็นการซื้อค่อนข้างเป็นไปได้ค่ะ,ะเพราะว่าเออในสัญญาล่วงหน้าเราจะเห็นเลยว่าในรอบ28เดือนที่ผ่านนักลงทุนที่ลงทุนในฟิวเจอร์อยู่ในซีกที่เป็นขาลองมากกว่าแล้วก็ปริมาณการลองยังคงสูงอยู่น่าจะจำได้นะวันจันทร์ที่ผ่านมาจะอยู่ระดับสักแสนแสนสามกว่าสัญญาซึ่งถ้าแสนสามคูณด้วยสามก็ประมาณสักสามร้อยกว่าตันได้ไหมคะโ
อันนี้เป็นการบอกว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น28เดือนที่ผ่านมาเป็นขาลองมากกว่า1 0 0 0 0 0สัญญาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นอินดิเคเตอร์หลักว่ามุมมองของฟันใหญ่นักลงทุนรายใหญ่ยังมองเป็นโพซิทีฟก็อย่างที่ดิฉันบอกก็คือห้าปัจจัยปัจจัยหลักก็น่าจะมาจากโควิดปัจจัยหลักๆเลยก็อย่างอื่นเป็นปัจจัยรองซึ่งสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องคูนิรัฐศาสตร์มันสามารถซัพพอร์ตราคาทองคำให้ขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็ลงมาแต่ปัจจัยโควิด19เนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งมันไม่ได้แค่โลกอย่างเดียวมันดีสเตอร์ไปทั้งธุรกิจเมืองไทยเนี่ยเอาง่ายๆเราไม่ไปมองไกลเรามองเมืองไทยเมื่อปีต้องยำกุ้งธุรกิจที่ถูกฮิตจริงๆก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับกระแสเงินกระแสเอเอเอเอเป็นการเงินอินดัสทรีทั้งหมดค่ะแบงค์ทั้งไฟแนนซ์ทั้งที่โดนกระทบแต่ปีนี้รอบนี้โดนทุกอินดัสทรีอ๋อใช่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมการท่องเที่ยวการบินอุตสาหกรรมโดนหมดนะคะโรงพยาบาลแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่เป็นปัจจัยสี่ก็โดนโดนค่ะไปโรงพยาบาลคนไม่ใช่ว่าโดนเพราะว่าอะไรคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลใช่ค่ะเพราะกลัวคนป่วยเขาไม่กล้าไม่กล้าไปหรือแม้กระทั่งจะไปจริงๆก็มีปัญหาเรื่องเงินค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือแม้กระทั่งการศึกษาโรงโรงเรียนต้องปิดหมดเลยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าลูกหลานจะไปติดไหมหรือว่าพ่อแม่ไม่มีไม่มีธุรกิจไม่มีงานทําไม่สามารถส่งลูกเรียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบเป็นวงก็วงกว้างมากค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในทองคําในในสถานการณ์แบบนี้การเคลื่อนไหวอของราคาทองคำอย่างนี้ค,คุณภวันแนะนำว่ามันควรที่จะลงทุนแบบยาวๆหรือว่าเอาแบบสั้นๆดีกว่าเอาอยัางไงดีคะตอนนี้ถามถามใจคือถามใจดิฉันเองเนี่ยนะดิฉันมองว่าถ้าเราประเมินว่าไฮเดิมอยู่ที่พันเก้าร้อยยี่สิบแล้วเราประเมินว่ามีโอกาสเห็นเราก็ในช่วงเราแวกใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะซัพพอร์ตวิธีการลงทุนเนี่ยยังไม่แนะนํานักลงทุนให้ลงทุนระยะยาวก็ยังนักแนะนํานักลงทุนให้ลงทุนในลักษณะเป็นระยะกลางหรือระยะสั้นทุกครั้งที่ทองคําไปแตะแนวต้านมีกําไรอยู่ก็ทยอยออกก่อนแล้วลงมารอที่แนวรับแล้วก็ทยอเข้าอีกเดือนเพราะว่าการขึ้นของทองคําถึงปีเนี้ยตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นแรงๆแปดสิบเหรียญลงแรงๆห้าสิบเหรียญขึ้นแรงๆแปดสิบเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแกร็บกําไรมีโอกาสค่อนข้างสูงถ้านักลงทุนถือยาวจริงๆถ้าถือยาวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ก็ทํากําไรได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ต้องถามใจค่ะว่าใจเนี่ยแข็งพอแค่ไหนใจสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่าในช่วงที่มันลงแรงๆมันมันหัวใจแข็งแรงพอไหมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีถ้าถึงเวลาแล้วมีกําไรทยอยทํากําไรออกมาก่อนใจชื้นแล้วค่อยเข้าใหม่แต่ถ้าไฮมากๆก็ยังคงแนะนํานะักลงทุนว่าเข้าด้วยปริมาณที่ปลอดภัยตัวเองค่ะเข้าด้วยการที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเราก็อย่างที่ดิฉันบอกข่าวมาแรงทุกครั้งที่บอกว่าหายาแก้โควิดได้เห็นมาสองระลอกแล้วลงมาเกือบร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นดิฉันก็ยังปักใจอยู่ว่าทุกคนบอกขึ้นขึ้นขึ้นเออเกรดดิเพรสชันจะมาแล้วแต่ถึงเวลาถ้าหายาแก้อันนี้มาได้เราจะเห็นชาร์ปใหญ่ๆลงมาเราค่อยไปดูว่าเศรษฐกิจถัดไปจะเป็นไงโอเคเพราะฉะนั้นเราประเมินอย่างนี้ค่ะแนวต้านถัดไปคือพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ US ดอลลาร์ต่อทรอยสาเป็นจุดขายนะเราก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้คือพันแปดร้อยสาม US ดอลลาร์ต่อทรอยสาถ้าเบรกพันแปดร้อยสามขึ้นไปได้ไปตั้งเป้าที่พันเก้าร้อยเลยค่ะพันเก้าร้อยยี่สิบอันนั้นเป็นต้านเป็นตั้งใหญ่ซึ่งเชื่อว่าอาจจะต้องไปเด้งดึงดึงแถวด้านหลายรอบกว่าจะไปถึงแต่ถ้าย่อลงมาเรายังเชื่อว่าพันเจ็ดร้อยพันเจ
แล้วก็พันหกร้อยหกสิบแปดเป็นรับใหญ่ซึ่งเราเชื่อว่าไม่น่าจะหนุกเรื่องกรอบตรงเนี้ยแต่ละจุดถ้าไปถึงจุดที่ขายได้ทยอยขายไปถึงจุดที่ซื้อได้ก็ทยอยเข้าแต่ไฮมากไฮไฮขนาดนี้เวลาเข้าให้เข้าด้วยปริมาณที่เราสามารถรับความเสี่ยงได้อะไรคะที่มันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทะลุพันแปดร้อยสามเหรียญขึ้นไปสู่พันเก้าร้อยี่สิบได้ค่ะในระยะใกล้เดียงยังไม่มีนะคะยังไม่มียังไม่มีแล้วมีอย่างคือตัวคูณเก้าแม้กระทั่งเมื่อสุขที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศว่าซีกซีกอเมริกาใต้มีคนติดวันเดียวห้าหมื่นก็ยังไม่สามารถขาดให้มันทะลุขึ้นมาแรงๆได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังไม่เห็นข่าวใหญ่ค่ะแล้วถ้าลงมาพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือวัคซีนเจอวัคซีนใช่ไหมคะน่าจะมีโอกาสพันเอายังยังไม่ดูห้าร้อยหกสิบหกมันมันไอ้นี่มากคือถ้าลงแรงเราประเมินที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็พันหกร้อยห้าสิบเท่านั้นก่อนเป็นสเต็ปสเต็ปก่อนนะคะใช่ค่ะอืมค่ะแต่ถ้าไปตามลายแทงเนี่ยได้กำไรแน่นอนถูกไหมคะคุณภวันก็มันเป็นจุดที่การการการลงทุนโดยที่ใช้ปัจจัยทางเทคนิคมันมันล้อมาจากประวัติศาสตร์แล้วแต่ละจุดเป็นรับเป็นป้านเนี่ยก็คือมันเคยเป็นป้านมาก่อนมันเคยผ่านยากมาก่อนพอผ่านขึ้นไปแล้วมันเคยเป็นรับใหญ่มาก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละจุดตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าจะเป็นจุดเข้าหรือจุดออกอืมโอ้ชัดเจนมากทีเดียวนะคุณภวันค่ะเราเรียนถามนิดนึงนะว่าในจุดที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยสำหรับทองคำเนี่ยคืออะไรฮะจุดที่ไหลลงเนี่ยฮะไหลลงใช่ฮะถ้าหลุดวัคซีนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าฮะวัคซีนค่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าหายาแก้ได้แล้วแก้ได้เขาประกาศมาว่าเขาสามารถทำได้หลายหลายล้านโดสตอนนี้มีคนติดประมาณสิบล้านเราก็มีคนหายไปแล้วห้าล้านเลยประมาณห้าล้านเพราะฉะนั้นโดสที่เขาผลิตออกมาได้มันควรจะ cover คนห้าหกล้านคนอันนี้เป็นปัจจัยหลังถ้าได้ด้วยปริมาณนั้นเชื่อว่าจะลงฉากแรงมากค่ะอืมค่ะคุณคุณพวันขาด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในตลาดทองคำอยู่กี่มากี่ปีแล้วคะจริงๆอยู่ในธุรกิจอัญมณีเนี่ยสี่สิบปีนะคะก็ทำผลิตจิวเรียเพื่อการส่งออกประมาณสักสิบกว่าปีแล้วก็อยู่กับทองคำอีกประมาณสักสิบกว่าปีก็น่าจะประมาณสักสิบแปดปีได้ค่ะแล้วเรียนถามเนี่ยเพื่อจะเรียนถามคุณภวันนะคะว่าในเรื่องของอมูลค่าของทองคำเนี่ยถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆเพราะว่าคือในช่วงโควิดเราเห็นชัดนะคะว่าสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันถูกกระทบยังไงบ้างในแต่ละวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่องของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เลยอยากให้คุณภวันเนี่ยเปรียบเทียบไปเห็นนะคะว่าราคาหรือมูลค่าของทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะถูกลดค่าลงบ้างไหมคะมีสินทรัพย์อื่นที่ขึ้นมาแทนแบบนี้ค่ะจริงๆมันเป็นไซเคิลนะคะการลงทุนเนี่ยเอออย่างทองคำเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแอสเซทอื่นๆในขณะที่เศรษฐกิจมันลงเกิด Great Great Depression เอาง่ายๆเลยนะมันนักลงทุนที่ชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เมื่อซับกลางปีที่แล้วแอสเซทที่เป็นอสังหาบ้านเรามันมุมมากมันแรงมากมันดีมากแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนพูดกันว่าฉันจะรอซื้อแอสเซทหลังจากสิ้นปีมันอาจจะได้ราคาที่ถูกค่ะค่ะถ้าเทียบกับอสังหากับกับทองคําก็เนี่ยค่ะเราจะเห็นชัดเลยว่าทองคํามีรุ่นที่สูงกว่าม,มาเทียบกับสินทรัพย์ที่เป็นเออเออพวกหุ้นค่ะกลางปีที่แล้วทุกอย่างหรือหวังหมดมาปัจจุบันก็หุ้นก็ตกลงมาเยอะมากเอ,อนักลงทุนที่ลงทุนในพวกเซ็ตฟิฟตี้อะไรประมาณนั้นก็ยังพอกดทำหาผลตอบแทนได้แต่ถ้าในตัวหุ้นเองจริงๆมันมีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวที่เหมาะที่จะลงทุนอย่างเป็นพวก Energy ที่ยังให้ผลตอบตอบแทนที่ดีอยู่เป็นเป็นกลุ่มอินชรันที่ยังดีอยู่เ
่แต่กลุ่มปัจจัยพื้นฐานตายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบแล้วทองคําก็ยังดีกว่าค่ะหรือว่าในในตราสารตราเอ่อในในพวกกลุ่มบอลซึ่งมาชาร์จเมื่อต้นตอนที่เราเริ่มคุยกันเนี่ยค่ะทำก็ยังให้ประโยชน์สูงสุดเจเนเรตรายได้ได้สูงสุดถ้าเทียบกับแอสเซทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทรีชอรี่บอลของอเมริกาซึ่งให้ผลตอบแทนแค่เจ็ดเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นทองคําก็มาแล้วสิบหกเปอร์เซ็นตซึ่งถ้าเทียบแล้วในแอสเซทหลายอย่างทองคําปีค่ะอืมค่ะทีนี้ถ้าเราเรียนถามนิดนึงค่ะว่าเอ่อในแง่ของคนที่มีบทบาทสําคัญนะคะที่เป็นผู้ที่ต้องการทองคำอะ่ะต้องการทองคำคือถ้าถ้าเป็นตลาดที่มันลงทุนของออประมาณเรื่องของฟิวเจอร์อะไรเงี้ยเราจะเห็นชัดนะคะว่าใครใครเข้ามาเล่นบ้างแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าต้องการออที่เป็นตัวทองคำจริงๆมันจะเป็นประเทศไหนครับเป็นจีนหรือเปล่าฮะจีนอินเดียเราจะนึกถึงกันอย่างเงี้ยนะคะเราถ้าหลักๆใหญ่ๆเนี่ยเป็นจีนอินเดียแต่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจีนกับอินเดียไม่มีการลงทุนในทองคำอินเดียได้ยินว่าเมษาหรือพืชสัพพาลงทุนไปแค่ตันครึ่งทั้งๆท,ที่ปกติเขาเดือนหนึ่งจะมาแปดเก้าสิบเพราะอะไรคะเพราะว่าจิตอินเดียถูกล็อกดาวน์ค่ะล็อกดาวน์ของเขานี่คือเคอร์ฟิลรู้สึกจะครึ่งวันนะคะหรือว่าเคอร์ฟิลเหมือนจะออกจากบ้านไม่ได้ในบางรัฐเพราะฉะนั้นของเขารุนแรงรุนแรงมากที่อินเดียแล้วก็ปริมาณคนติดเนี่ยเยอะมากจีนถึงถึงจะเริ่มผ่อนคลายได้ถึงจะแก้ไขปัญหาได้แต่จีนเพิ่งแก้ไขปัญหาได้เมื่อเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นต้นปีจนถึงเดือนสี่เดือนห้าจีนก็เหมือนถูกล็อกดาวน์เพราะฉะนั้น <coughs> เจ้าแห่งทองทั้งสองประเทศหยุดซื้อหยุดขายแต่ราคาทองคำขึ้นทองคำขึ้นปัจจัยปีนี้ไม่ได้มาจากฟิสิกอลปัจจัยปีนี้จริงๆแล้วมาจากการลงทุนใดในเออเออตลาดฟิวเจอร์มากกว่าเพราะว่าเราหันกลับมามองทองคำเราการลงทุนในทองคำบ้านเราก็แทบจะหายเลยต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเข้าไปซื้อทองคำเนี่ยที่ฉันจำไม่ได้แน่น่าจะประมาณสักไม่เกินสามสิบกว่าตันซึ่งมันเคยเยอะกว่านี้เมื่อก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งสามสิบกว่าตันโดยสารแต่ปริมาณการส่งออกตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนห้าที่มีตัวเลขอยู่อยู่นะคะประมาณร้อยยี่สิบตัโอ้โหตัวแดงก็มีแต่คนเอาทองมาขายเหรอคะทุกคนที่เก็บอยู่ในกลุ่ทยอยออกมาดีใจมากคนที่เคยอยู่ดอยเมื่อเมื่อปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองก็ทยอยกันออกมาลงจากดอยแล้วลงจากดอยแล้วแต่กลายเป็นว่าพอขายไปแล้วมันไปต่ออันนี้ต้องทําใจแล้วค่ะต่อไปก็คงจะต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าสามารถหายาแก้ปูดสิบเก้าได้เชื่อว่ามันจะกลับเข้ามาสู่อยู่สู่ของสภาวะปกติแต่มันมีอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้ามาลงทุนในทองคําด้วยปริมาณเยอะๆอย่างเซ็นทรัลแบงก์หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนที่เพิ่มการลงทุนในทองคําคอนเวิร์ตจาก US ดอลลาร์มาเป็นการลงทุนในทองคําเนี่ยด้วยปริมาณเยอะแต่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยประกาศเท่าไหร่ว่าปีเดือนนี้ออกมาเท่าไหร่อาจจะนานๆมาทีครึ่งปีประกาศตุ้มว่าเพิ่มเข้ามาด้วยปริมาณเท่าไหร่แต่เมื่อเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยรีเสิร์ชอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นตกว่าปัจจุบันเนี่ยรีเสิร์ชขึ้นมาเป็นสามเปอร์เซ็นตกว่าต่างกันกว่าตัดก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหรืออีหลานเองที่ถูกแซงชั่นโดยอเมริกาก็ไม่สามารถซื้อขาย US ดอลลาร์ได้ก็พยายามคอนเวิร์ตจากแอสเซทที่ตัวเองมีอยู่ในเทอมของเคอร์เรนซีเปลี่ยนจาก US ดอลลาร์มาเป็นทองคำตัวอิหร่านเองเนี่ยในปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็รีเสิร์ชเพิ่มขึ้นเกือบ200กว่าตันซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเซ็นทรัลแบงก์หลายๆประเทศซึ่งอยู่ในในซีกเอเชียเองเติร์ดเวิร์ลคันทรีก็ระดมกันเข้ามาลงทุนในทองคํามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ซัพพอร์ตราคาทองคําแต่มีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ก
ซื้อเดือนละประมาณสักสิบตันยี่สิบตันสามสิบตันแต่ละเดือนก็ทยอยมาเรื่อยๆจนสองร้อยกว่าตันในระยะเวลาหนึ่งปีประกาศว่าจะหยุดลงทุนในทองคําจะหยุดเข้าซื้อทองคําเพราะทองคํามาสูงมากแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอยากให้นักลงทุนนึกไปถึงตอนที่ปี2013ค่ะทุกคนบอกเราจะเห็น2 0 0 0 2 0 0 0 US ดอลลาร์มาได้อารมณ์นั้นมันกลับมาอีกแล้วก็เวลาลงทุนต้องใช้วิทยาญาณต้องมีหูตาที่กว้างไกลแล้วก็คอยอ่านบทวิเคราะห์ของแต่ละที่ไว้เยอะๆแล้วก็ของ YLG เนี่ยมีบทวิเคราะห์ตลอดเวลาวันหนึ่งเนี่ยจะมีบทวิเคราะห์เกินห้าห้ารอบก็คือเอาวิตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้าจะเป็นวิเคราะห์ทั้งเซกเอเชียยุโรปเป็นตอนบ่ายแล้วก็อเมริกาจะเป็นตอนเย็นเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนว่าเมื่อไหร่เวลาไหนจะเกิดข่าวอะไรที่จะมาปอดในการลงทุนได้ก็มีคําแนะนําด้วยใช่ไหมว่าการลงทุนในวันนี้ควรจะทํำยังไงราคาที่เป็นขนาดนั้นแต่จะบอกว่าปัจจัยที่กําลังจะประกาศในวันเนี้ยถ้าลบจะเป็นผลกระทองคําถ้าบวกจะเป็นตัวกดดันกระทองคําน่าจะเป็นแนวนั้นมากกว่าค่ะค่ะคุณพวันมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆมันนี่แชทไหมคะเกี่ยวกับการลงทุนในทองทองคําเนี่ยจริงๆปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดเท่าที่เกิดที่เคยเห็นก็คือต้นปีถึงปัจจุบันการลงทุนในทองคำในเทอมที่เป็นบาทบ้านเราเนี่ยให้ผลตอบแทนถึง 20% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทองคำเป็นหนึ่งแอสเซทที่นักลงทุนควรจะเอามาบาลานซ์กับพอร์ตตัวเองถ้ามีอยู่แต่ด้วยปริมาณที่ทองคำมาสูงขนาดนี้การลงทุนในทองคำควรจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็ที่ YLG เองเรามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นชิลลี่ถ้าจะซื้อไปเป็นเครื่องประดับหรือซื้อไปเพื่อเป็นการแจกหรือว่าไปไปให้เพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเป็นการลงทุนเรามีการลงทุน2ลักษณะคือการลงทุนที่เป็นฟิสิกอลก็คือนักลงทุนซื้อทองคำแพงไปเก็บแล้วก็รอจนจังหวะที่จะขายได้ขายหรือการลงทุนสำหรับนักลงทุนซึ่งเป็นเป็นรายย่อยอย่างนักเรียนที่อยากจะได้ชิวี่สักบาทสองบาทไปฝากพ่อฝากแม่เราก็มีอีกหนึ่งทูเขาก็เรียกการออมทองซึ่งทุกอย่างทำโดยอิเล็กทรอนิกส์นักลงทุนสามารถเข้าไปเปิดพอร์ตเป็นอิเล็กทรอนิกส์ KYC เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเทรดทองได้10บาทต่อหนึ่งทรานเซ็กชันสิบาทบ้านเราเวลาซื้อทอง10บาทมันคำนวณว่าได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งกรัมแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ลงออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ทยอยซื้อจนกระทั่งได้สลึงหนึ่งแล้วในแพลตฟอร์มเองเนี่ยสามารถเอาทองคำที่มีอยู่ในระบบไปแลกเป็นทองสลึงหนึ่งแล้วเรามีระบบการจัดส่งไม่ว่าจะมารับที่บริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ไซส์สูงสุดที่เราจะส่งให้ได้คือ5บาทถ้าสูงกว่านั้นก็คงจะต้องมารับที่บริษัทเพราะว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้ตัวนักลงทุนเองเลยค่ะก็เทรดทํากําไรได้หรือว่าอยากจะออมก็ได้นะคะอยากจะลงทุนก็ได้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าทองคําเป็นสินทรัพย์หนึ่งแล้วก็คุณพวันพูดค่อนข้างชัดทีเดียวนะคะอธิบายให้เราโอ้มีมีมีข้อมูลมาให้เราเต็มที่นะถามไปแค่คําถามเดียวเท่านั้นเองนะทองคํานิวไฮ8ปีจะไปต่อหรือเปล่าเชื่อว่าแฟนแฟนมินิแชทลองไปแคปหน้าจอที่เป็นคุณพวันเตรียมมาให้เรานะคะที่เป็นกราฟิกเนี่ย powerpoint เนี่ยแล้วก็ลองเอาไปศึกษาดูแล้วกันนะคะว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาราคามันขึ้นมาโดยตลอดคําถามก็คือแล้วยังไงต่อในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้เหมือนกันแต่คุณพวันบอกว่าทองคําเนี่ยปีนี้มีโอกาสได้เห็น1920เหรียญแต่ยังไม่ยังไม่น่าจะเห็น 2,000 นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ให้แนวต้าน1แนวต้าน2ไว้แนวรับ1แนวรับ2เอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นลายแทงที่สามารถจะเป็นไมล์แมพให้เราเนี่ย
เดินตามเส้นทางนี้ไปได้เป็นข้อมูลหนึ่งละกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณมาวันขาที่วันนี้มาเองเลยนะคะก็บอกพอบอกเป็นแฟนๆมันนี่แชทปุ๊บคุณพวรรณบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ข้อมูลเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพวรรณนวะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบริษัท YLG b u r i a n International นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณมากเลยค่ะแล้วก็แฟนๆมันนี่แชทถ้าบทความนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆก็จะได้รับข้อมูลดีๆไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะโปรดิวเซอร์สั่งมาบอกว่าให้พูดให้ครบนะคะที่ผ่านมาพูดไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพวรรณและก็ลาแฟนๆไม่ได้ใช้แล้วคุณพวรรณไปพร้อมกันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ